হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু সিআরপি একাডেমি সিআরপি একাডেমিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং কলকাতা পুলিশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এক্সামকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক দিন সকাল সাতটা থেকে বাছাই করা হুবহু কমন যোগ্য চল্লিশটি করে জি কে প্রশ্নোত্তর প্র্যাকটিস করছি এবং আজকে আমরা বত্রিশ নম্বর জি কে প্র্যাকটিস সেট করব এবং আপকামিং ক্লাসশিপ পরীক্ষার জন্য এই সমস্ত জি কে প্র্যাকটিস সেটগুলো ইম্পর্টেন্ট তো ক্লাসগুলো প্রত্যেক দিন তোমরা ফলো করবে তো সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো পাস আর বেল আইকনটা প্রেস রাখো এবং টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও তো আজকে ক্লাসের যে গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশটা প্রশ্ন তো রয়েছে সেগুলো এবারে এক এক করে দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন দু হাজার চব্বিশ অর্থাৎ টু দেখো সাখারফ প্রাইজে ভূষিত হয়েছে নিচের কোন ব্যক্তি টু সাকারোপ প্রাইজে ভূষিত হয়েছেন নিচের কোন ব্যক্তি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি উভয় অর্থাৎ উপরে যে দুজনের নাম রয়েছে দেখো মারিয়া করিনা মাচাদ এবং হচ্ছে এডমুন্ডো গোনা গোনজালে উরুইটিয়া খুবই উদ্ভট উদ্ভট নাম তো যাই হোক এই দুইজন আর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর ভূষিত হয়েছে দু নম্বর প্রশ্ন এইচ এস বিসির প্রথম মহিলা সি এফ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে নিচের কোন ব্যক্তিকে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি পাম কৌরকে তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো আচ্ছা এটা হবে এসিয়ান ঠিক আছে এসিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে কততম সদস্য দেশ হিসাবে যোগদান করল ইসরায়েল এসিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে কততম সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে ইসরায়েল সঠিক উত্তর হবে অপশন বি সিক্সটি নাইন অর্থাৎ উনসত্তরতম দেশ হিসাবে প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আসতে পারে যে এসিয়ান ডেভেলপমেন্টের উনসত্তরতম দেশ হিসাবে কোন দেশ জয় করেছে মানে যোগ দিয়েছে তো তখন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইসরায়েল চার নম্বর প্রশ্ন দেখো হিমালয়তে খুঁজে পাওয়া একটি সাপ প্রজাতির নাম কার নামে রাখলো গবেষকরা তো সঠিক উত্তর হবে হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্রিয়র নামে এই নতুন সাপের প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আমাদের ছ নম্বর প্র্যাকটিস ব্যাচ যেখানে আশিটা প্র্যাকটিস সেট পাবে তোমরা একদম সম্পূর্ণ বিষয় ধরে ধরে এছাড়া আমাদের কমপ্লিট প্রিপারেশনের জন্য মিশন খাকি ব্যাচ যেখানে প্রত্যেকটা বিষয় তোমরা অধ্যায় ধরে ধরে ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নের থিওরি এবং সেই থিওরির উপর বেস করে প্রশ্ন উত্তর সাথে মক টেস্ট এবং স্টাডি ম্যাটেরিয়াল তো যার যে ব্যাচ কোর্সের প্রয়োজন হয়েছে সে অনুযায়ী যোগাযোগ করো নাইন সিক্স ফোর সেভেন ডবল ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়ান টু নাম্বারে এবং পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতির জন্য এখনই যুক্ত হয়ে যাও বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সে রয়েছে নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন মনুষ্য সৃষ্ট বৃহত্তম হ্রদ নিজের কোনটি এটা অ্যাকচুয়ালি ভারতের মধ্যে ব্র্যাকেটে ভারতের মধ্যে ভারতের মধ্যে মনুষ্য সৃষ্ট বৃহত্তম হ্রদ নিজের কোনটি প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথেই প্রত্যেকটা নয় মানে যে প্রশ্নের সাথে গুরুত্বপূর্ণ এক্সট্রা নোট দেওয়ার প্রয়োজন সেগুলোর সাথে আমি কিন্তু এক্সট্রা নোটস রেখেছি যাতে সেখান থেকে তোমরা কিছু প্রশ্ন উত্তর আরো জানতে পারো তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগর এটি মনুষ্য সৃষ্ট বৃহত্তম হ্রদ আমাদের ভারতে এবং এই হ্রদে দেখো রিহান্দ বাঁধ অবস্থিত রয়েছে এবং এটি মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত রয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের বর্ডার বর্ডার সংলগ্ন স্থানে এটা অবস্থিত রয়েছে নেক্সট দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন চিপকো আন্দোলন কিসের সাথে যুক্ত ছ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি বনভূমি সংরক্ষণের সাথে যুক্ত রয়েছে চিপকো আন্দোলন এবং এই চিপকো আন্দোলনটি উত্তরাখণ্ডে উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল এবং সুন্দরলাল বহগুনা ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা এবং নাম চিপক কেন গাছ কাটা নিয়ে আন্দোলনটা হয়েছিল বনভূমি সংরক্ষণকে নিয়ে তো গাছকে যাতে না কাটতে দেওয়া হয় প্রত্যেকটা ওইখানকার অধিবাসীরা কি করেছিল গাছকে জড়িয়ে ধরেছিল গাছের সাথে চিপকে ছিল তো সেই থেকে এসেছিল চিপক আন্দোলন এটা উনিশশো তিয়াত্তর সালে হয়েছিল এটাও পরীক্ষায় আসে আর নেতা গেছিলেন সুন্দরলাল বহগুনা এটাও পরীক্ষায় আসে নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন ড্রেন অফ ওয়েলথ 
বইয়ের লেখককে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বই গ্রেন অফ ওয়েলথ বইয়ের লেখক নিচের কোন ব্যক্তি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি দাদা ভাই নরোজি গ্রেন অফ ওয়েলথ বইয়ের লেখক দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই এবং সেগুলো কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লিখেছিলেন সেগুলো একটু দেখব দেখো সুভাষ চন্দ্র বসু লিখেছেন দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল দেখো অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন দ্য লাইফ ডিভাইন চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়ান্স মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছেন ইন্ডিয়া ডিভাইডেড দাদা ভাই নৌরোজ লিখেছেন প্রভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া জওহরলাল নেহরু লিখেছেন ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া নেক্সট সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লিখেছেন ভারত নির্বাচন লাজপত রায় লিখেছেন আনহ্যাপি ইন্ডিয়া বাল গঙ্গতা তিলক লিখেছেন গীতা রহস্য এবং সরোজিনী নাইডু লিখেছেন গোল্ডেন থ্রেসল্ড নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্নান্তরের সময় গভর্নর কে ছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান এ লর্ড কার্টিয়ার বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্নান্তরের সময় গভর্নর ছিলেন লর্ড কার্টিয়ার এবং এই যে ছিয়াত্তরের মন্নান্তর কেন বলা হয়ে থাকে এটা হয়েছিল এগারোশো ছিয়াত্তর বঙ্গাব্দে ছিয়াত্তরের মন্নান্তর হয় এবং সেইখান থেকেই বাংলা ছিয়াত্তরের মন্নান্তর হিসাবে পরিচিত হয় নেক্সট এখন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে কত সালে বাংলায় দ্বৈত শাসন শুরু হয় এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে বাংলায় দ্বৈত শাসনের শুরু হয় এবং এই দ্বৈত শাসন কে শুরু করেছিলেন রবার্ট ক্লাইভ ভারতের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন নেক্সট দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ আইন তৎকালীন সময় কোন কোন আইন এসেছিল সেগুলো একটু দেখব সতীদাহ নিবারণ আইন এসেছিল আঠেরোশো উনত্রিশ সালে বিধবা বিবাহ আইন এসেছিল আঠেরোশো ছাপান্ন সালে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন এসেছিল আঠেরোশো ছিয়াত্তর সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আসে আঠেরোশো আটাত্তর সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন আসে উনিশশো চার সালে মডেলে মিন্টো সংস্কার আইন আসে উনিশশো নয় সালে এবং রাউলাট আইন আসে উনিশশো উনিশ সালে নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন পেলেগ্রাফ প্রিভেন্টিং ফ্যাক্টর কোন ভিটামিন কে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ নিচের কোন ভিটামিনের ফলে পেলেগ্রা রোগটি হয় না বা ঘুরিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোন ভিটামিনের অভাবে পেলেগ্রা রোগটা হয়ে থাকে তো এখানে বলছে পেলেগ্রা প্রিভেন্টিং অর্থাৎ পেলেগ্রাকে প্রতিরোধ করে নিচের কোন ভিটামিন সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ভিটামিন বি থ্রি দেখো কোন ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ হয়ে থাকে সেগুলো একটু দেখব দেখো ভিটামিন এর অভাবে রাতকানা ফিনোডারমা কেরাটো ম্যালেসিয়া রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন বি ওয়ানের অভাবে বেরি বেরি রোগী হয়ে থাকে ভিটামিন বি টু এর অভাবে স্টমাটোস্টাইটিস হয়ে থাকে এবং গ্লসাইটিস হয়ে থাকে গ্লসাইটিস ও ভিটামিন বি টু এর টু এর অভাবে হয়ে থাকে ভিটামিন বি থ্রি এর অভাবে পেলেগ্রা যেটা আমরা এক্ষুনি প্রশ্নে দেখলাম ভিটামিন বি সিক্স এর অভাবে নিউরোপ্যাথি হয়ে থাকে ভিটামিন বি সেভেন এর অভাবে ডারমাটাইটিস এবং অ্যান্টেডিস রোগ হয়ে থাকে এছাড়া দেখো ভিটামিন বি টুয়েলভ এর অভাবে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল পদা দেখা যায় ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্বি রোগ দেখতে পাওয়া যায় ভিটামিন ডি এর অভাবে রিকেট রোগ দেখতে পাওয়া যায় শিশুদের মধ্যে এবং ওস্টিয়ামোলেসিয়া এটা হচ্ছে বড়দের মধ্যে ভিটামিন ই এর অভাবে দেখতে পাওয়া যায় বন্ধাত্ব এবং ভিটামিন কে এর অভাবে দেখতে পাওয়া যায় রক্ত খরণ নেক্সট দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার কোথায় গড়েছিলেন নিচের কোন দেশে সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রথম গড়েও তুলেছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুরে উনিশশো তেতাল্লিশ সালের একুশে অক্টোবর আজাদ হিন্দি সরকার প্রবেশিত হয় অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো ব্রাজিলের ক্রান্তীয় তৃণভূমিকে কি বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের তৃণভূমি রয়েছে সেই তৃণভূমিকে সেইখানকার আঞ্চলিক কি কি নামে ডাকা হয়ে থাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে 
তো ব্রাজিলের ক্রান্তীয় তৃণভূমি কি নামে পরিচিত সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি ক্যাম্পস নামে পরিচিত একটু ডিটেলসে দেখে নেব বিভিন্ন বনভূমি এবং সেগুলো কোন কোন দেশে দেখা যায় সেগুলো দেখো ক্যান্টারবেরি বনভূমি দেখতে পাওয়া যায় নিউজিল্যান্ডে পম্পাস তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকাতে ফ্রেইরি তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় উত্তর আমেরিকাতে কুস্তাজ তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় হাঙ্গেরিতে ল্যানোস তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় ভেনিচুয়েলাতে স্টেপস তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় ইউরোপ এবং উত্তর এশিয়াতে তৈগা তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় ইউরোপ এবং এশিয়াতে এছাড়া ভেলস তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকাতে সাভানা তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে ডাউন তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়াতে নেক্সট দেখো তেরো নম্বর প্রশ্ন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাবকে ইজি প্রশ্ন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব সঠিক উত্তর হবে অপশন এ মুর্শিদ কুলি খান নেক্সট চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ভারতের একমাত্র কোন রাজ্যে জাফরান উৎপাদিত হয়ে থাকে এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা আশা করছি প্রত্যেকেই পারবে সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো সঠিক উত্তর হবে মিলিয়ে নাও অপশন এ জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের একমাত্র জাফরান উৎপাদিত হয়ে থাকে পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো লোকসভা প্রথম কত সালে গঠিত হয় সঠিক উত্তর হবে মিলিয়ে নাও অপশন সি উনিশশো বাহান্ন সালে লোকসভা প্রথম গঠিত হয় ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার কোন দেশের সংবিধানের অনুকরণে অর্থাৎ নিচের কোন দেশের সংবিধান থেকে আমাদের দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারকে নিয়ে আসা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ আমেরিকা থেকে দেখো সংবিধানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎস সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নেব দেখো মৌলিক কর্তব্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে আসা হয়েছে রাশিয়া থেকে প্রস্তাবনা মৌলিক অধিকার বিচার ব্যবস্থা আর্থিক জরুরি অবস্থা এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে আয়ারল্যান্ড থেকে পার্লামেন্টারি তারপরে একক নাগরিকত্ব দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে ব্রিটেন থেকে নেক্সট দেখো কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে কানাডা থেকে নেক্সট দেখো জরুরি অবস্থা নিয়ে আসা হয়েছে জার্মানি থেকে এছাড়া সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি নিয়ে আসা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান থেকে এবং প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা সাম্যতা এবং সৌ ভাতৃত্ব এবং আদর্শ এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে ফ্রান্স তার সংবিধান থেকে নেক্সট দেখো সতেরো নম্বর প্রশ্ন ঘানা পক্ষী নিবাস কোন রাজ্যে অবস্থিত সঠিক উত্তর হবে অপশন বি রাজস্থানে অবস্থিত রয়েছে ঘানা পক্ষী নিবাস ঘানা পক্ষী নিবাসের আর একটা নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে ভরতপুর পক্ষী নিবাস নেক্সট দেখো আঠারো নম্বর প্রশ্ন মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র চাঁদিপুর কোন রাজ্যে অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি উড়িষ্যাতে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র চাঁদিপুর অবস্থিত রয়েছে উড়িষ্যা উপকূলে উনিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো ক্রান্তীয় আদ্র চিরহরিৎ বনভূমিতে কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না ভালো করে প্রশ্ন দেখো কি বলেছে ক্রান্তীয় আদ্র চিরহরিৎ বনভূমিতে কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি সাল এটা হচ্ছে পর্ণমোচি পর্ণমোচি উদ্ভিদ ঠিক আছে বাদ বাকি মেহগিনি রোজ উড এবং রাবার এগুলো সবই ক্রান্তীয় আদ্র চিরহরিৎ বনভূমি অর্থাৎ সারা বছর এদের পাতা থাকে উদ্ভিদে কিন্তু সাল পাতা পর্ণমোচি উদ্ভিদ নেক্সট দেখো কুড়ি নম্বর প্রশ্ন কততম সংশোধনে লোকসভার মেয়াদ পাঁচ থেকে ছয় বছর উত্তীর্ণ করা হয়েছিল
সঠিক উত্তর হবে অপশনটি বিয়াল্লিশ তম সংবিধান সংশোধন যেটা হয়েছিল উনিশশো সালে সেখানে লোকসভার মেয়াদ পাঁচ থেকে ছয় বছর করা হয়েছিল একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখো সংবিধানের কোন সংশোধনের ফলে ভোটারদের মানে বয়স বা সময় একুশ বছর থেকে কমিয়ে আঠেরো বছর করা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বহুবার পরীক্ষাতে এসেছে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি একষট্টি তম সংবিধান সংশোধনের ফলে এবং এটা হয়েছিল উনিশশো সালে কার্যকরী হয়েছিল নেক্সট দেখো বাইশ নম্বর প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকরী কথা করার বলা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকরী করার কথা বলা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি চব্বিশ নম্বর সরি চল্লিশ নম্বর ধারায় ফর্টি আর্টিকেল ফর্টি এবং এটা কোথায় রয়েছে ডিপিএসিতে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসির আন্ডারে পড়ছে তেইশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি পশ্চিমঘাট এবং পূর্বঘাট পর্বতের মিলন বিন্দু এর উত্তর প্রত্যেকে পারবে খুবই ইজি প্রশ্ন কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বিগত বছর ফলাফলই দেখতে পাবে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই এই প্রশ্ন এসেছে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি নীলগিরি পর্বতমালা নীলগিরি পর্বতমালা হচ্ছে পশ্চিমঘাট এবং পূর্বঘাট পর্বতের মিলন বিন্দু এবং নীলগিরি পর্বতমালার সর্বোচ্চ সিংহ কি সর্বোচ্চ সিংহ সেটা হচ্ছে দোদা বেদা নেক্সট দেখো চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন ডান্ডি মার্চের সাথে শুরু হয় নিজের কোন আন্দোলন চব্বিশ নম্বর প্রশ্নে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি আইন অমান্য আন্দোলন সিভিল ডিস ওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল ডান্ডি মার্চের মাধ্যমে উনিশশো সালের বারোই মার্চ থেকে পাঁচই এপ্রিল পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের লবণ মার্চ যাকে আমরা ডান্ডি মার্চ বা লবণ সত্যাগ্রহ নামেও ডাকা হয়ে থাকে এটি শুরু হয়েছিল পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি লাফিং গ্যাস নামে পরিচিত সঠিক উত্তর হবে অপশন এ নাইট্রাস অক্সাইড যার সংকেত এন টু ও এটি লাফিং গ্যাস নামে পরিচিত দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ এবং তাদের সাধারণ নাম এবং সংকেত আমরা দেখে নেব ক্লোরোফর্ম তার রাসায়নিক নাম টাইক্লোরোমিথেন সংকেত সিএইচ সিএল থ্রি নেক্সট দেখো চিলি সলফিটার সেটা হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রেট সংকেত এন এনও থ্রি নেক্সট দেখো কস্টিক পটাস সেটা হচ্ছে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড কে ও এইচ লুনার কস্টিক সেটা হচ্ছে সিলভার নাইট্রেট এজি এনও থ্রি নেক্সট দেখো স্পিরিট ইথাইল অ্যালকোহল সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ নেক্সট দেখো পাইরোলুসাইড সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এম এন ও টু গ্রিন ভিট্রিয়াল সেটি হলো ফেরাস সালফেট সেটা হচ্ছে এফি এসো ফোর সেভেন এইচ টু ও নেক্সট দেখো ব্লু ভিট্রিয়াল সেটা হচ্ছে কপার সালফেট সিইউ এসো ফোর ফাইভ এইচ টু ও আর অ্যাসপারিন হলো অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড এবং এর সংকেত খুবই বড় সংকেত তো সেই জন্য এখানে আমি দিই নেক্সট দেখো ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গে কোন ধরনের জলবায়ু লক্ষ্য করা যায় ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির জলবায়ু পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্য করা যায় সাতাশ নম্বর প্রশ্ন দেখো নিচের কোন ধর্মের জন্য জল কৌশিক নল বেয়ে উঠে যায় সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি পৃষ্ঠ টান বা সার্ফেস টেনশনের জন্য জল কৌশিক নল বেয়ে উঠে যায় দেখো পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের দীর্ঘতম নদী নিচের কোনটি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের দীর্ঘতম নদী নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশন সি দামোদর টোয়েন্টি নাইন দেখো পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা কত কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি 
দুহাজার কিমি আর ভারত বাংলাদেশ সেটা হয়ে যাবে চার হাজার ছিয়ানব্বই কিলোমিটার নেক্সট দেখো তিরিশ নম্বর প্রশ্ন মানুষের চোখের কোথায় কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয় সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করবে খুবই বাছাই করা প্রশ্ন তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি যেগুলো পরীক্ষায় আসার মতো সাথে আমি এক্সট্রা নোটসও রাখছি যাতে তোমরা আরো বেশি তথ্য জানতে পারো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ রেটিনাই মানুষের চোখের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়ে থাকে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এশিয়ার দীর্ঘতম নদী নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ ইয়াং সিকিয়াং হয়ে যাবে এশিয়ার দীর্ঘতম নদী থার্টি টু দেখো অ্যাকোয়া ফর্টিস কোন অ্যাসিডকে বলা হয়ে থাকে চারটে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিডের নাম দেওয়া রয়েছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড কার্বনিল অ্যাসিড নাকি নাইট্রিক অ্যাসিড তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশন ডি নাইট্রিক অ্যাসিডকে অ্যাকোয়া ফর্টিস বলা হয়ে থাকে নাইট্রিক অ্যাসিডের সংকেত এইচ এনও থ্রি থার্টি থ্রি দেখো সত্যার্থ প্রকাশ বইটি কে রচনা করে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বই সঠিক উত্তর দেখে নাও অপশন সি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশ বইটি রচনা করেছিলেন থার্টি ফোর দেখো ক্যালোরিজেনিক হরমোন হলো নিচের কোনটি নিচের কোন হরমোনটি ক্যালোরিজেনিক হরমোন নামে পরিচিত রয়েছে সঠিক উত্তর অপশন এ থাইরক্সিন নেক্সট দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তাদের শর্ট ফর্ম এবং ফুল ফর্ম একটু দেখে নেব এডিএইচ এটা হচ্ছে অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন জিটিএইচ সেটা হচ্ছে গোনাডো ট্রপিক হরমোন এসিটিএইচ সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেনো কটিকো ট্রপিক হরমোন জিএইচ হচ্ছে গ্রোথ হরমোন টিএসএইচ হচ্ছে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন এসটিএইচ হলো সোমাটো ট্রপিক হরমোন আর আইসিএইসএইচ হলো ইন্টারস্টিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হরমোন নেক্সট পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো সংবিধান তৈরি করার জন্য কতগুলি কমিটি গঠন করা হয়েছিল তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি তেরোটি মূল কমিটি গঠন করা হয়েছিল সংবিধান তৈরি করার জন্য তবে অ্যাকচুয়াল কমিটি যদি বলতে চাও সেটা হচ্ছে বাইশটা বাইশটা টোটাল কমিটি ছিল তার মধ্যে থেকে তেরোটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কমিটি নেক্সট ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কাকুরঘাটি জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি ছত্রিশগড়ে কাকুরঘাটি জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যান এবং সেগুলো কোন কোন রাজ্যে অবস্থিত একটু দেখব করবেট জাতীয় উদ্যান অবস্থিত উত্তরাখণ্ড বন্দিপুর জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে কর্ণাটকে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক অবস্থিত রয়েছে ঝাড়খণ্ডে বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে মধ্যপ্রদেশে দাচিগ্রাম জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে জম্মু কাশ্মীরে দুধবা জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে গুজরাটে গির ন্যাশনাল পার্ক অবস্থিত রয়েছে গুজরাটে এছাড়া গরুমারা জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কানহা জাতীয় উদ্যান অবস্থিত রয়েছে মধ্যপ্রদেশে এবং কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক অবস্থিত রয়েছে আসামে নেক্সট থার্টি সেভেন দেখো অর্জুন পুরস্কার কোন সাল থেকে দেয়া শুরু হয় খেলায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য অর্জুন পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে তো নিচের কোন সাল থেকে অর্জুন পুরস্কার দেয়া শুরু হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে অপশন এ উনিশশো সাল থেকে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার সেগুলো কোন কোন সাল থেকে দেয়া শুরু হয় একটু দেখব নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো এক সাল থেকে অস্কার পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়া হয় উনিশশো সাল থেকে অর্জুন পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে এছাড়া রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে মহাত্মা গান্ধী শান্তি সরব পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে 
কলিঙ্গ পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে এবং ভাটনগর পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে নেক্সট আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো প্রেসার কুকারের মূল নীতি হলো নিচের কোনটি অর্থাৎ নিচের কোন নীতির উপর কাজ করে প্রেসার কুকার কাজ করে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি চাপ বাড়লে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে এই নীতির উপর কাজ করে প্রেসার কুকার অর্থাৎ জলে স্ফুটনাঙ্ক বা বয়লিং পয়েন্ট বেড়ে যায় চাপ বাড়লে নেক্সট দেখো থার্টি নাইন ভোল্টীয় কোষে কোন কোন ধাতু ব্যবহার করা হয় সঠিক উত্তর হবে অপশান সি তামা এবং দস্তা ব্যবহার করা হয় থাকে ভোল্টীয় কোষে ধাতু হিসাবে নেক্সট দেখো চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এবং আশি ক্লাসের শেষ প্রশ্ন দেখো বকুল কথা উপন্যাস নিচের কোন সাহিত্যিকের রচনা করা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আশাপূর্ণা দেবী বকুল কথা উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখবো কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস এবং সেগুলো কারা কারা লিখেছিলেন দেখব ঘরে বাইরে উপন্যাস রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যু কোথা উপন্যাসটি নজরুল ইসলামের পথের দাবি উপন্যাস লেখেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পথের পাঁচালী উপন্যাসটি লেখেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাজার চুরাশির মা উপন্যাসটি লেখেন মহেশ্বতা দেবী সুবর্ণলতা এই উপন্যাসটি লেখেন আশাপূর্ণা দেবী প্রথম আলো উপন্যাসটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এছাড়া কপাল কুণ্ডলা লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভুবনসন উপন্যাস বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসটি লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলালের ঘরে দুলাল উপন্যাস লিখেছেন প্যারিচাঁদ মিত্র এবং হুতুম প্যাচার নকশা লিখেছেন কালী প্রসন্ন সিং তো আজকে ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশটা প্রশ্ন আমরা দেখে নিলাম এবং চল্লিশের মধ্যে কার কথা স্কোর হয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং আজ ক্লাসের প্রশ্নপত্র কেমন ছিল সেই ব্যাপারও তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তোমাদের মতামত তোমাদের কমেন্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাসটা শেষ করার আগে আরো একবার ঘোষণা আমাদের যে দুটো ব্যাচ কোর্স রয়েছে যার যেটি প্রয়োজন রয়েছে সেই অনুযায়ী যুক্ত হয়ে যাও নাইন সিক্স ফোর সেভেন ডবল ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়ান টু নাম্বারে যোগাযোগ করে তো সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকানটা প্রেস করাকো এবং টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই